ரசிகர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான சுசிகலா மாங்க நிகழ்ச்சி இன்றைக்கு நம்முடைய ருசிகலா மாங்க நிகழ்ச்சியில நமக்காக செப் புஷ்பலதா அவர்கள் என்னெல்லாம் ரெசிபி சமைச்சு கொடுக்க போறாங்கன்னு பாக்கலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க மேம் ரொம்ப நல்லா இருக்கம்மா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் மேம் மேம் இன்னைக்கு என்ன சமையல் இன்னைக்கு ரெடியா இன்னைக்கு ஆந்திரா ஸ்டைல்ல ஒரு மாமடிக்காய் சிக்கன் மாமடிக்காய் சிக்கன் அப்புறம் ஒரு சைனா காலிஃபிளவர் சைனீஸ் வருவல் சூப்பர் அது என்ன மாமடிக்காய் சிக்கன் மாமடிக்காய் அப்படின்னா தெலுங்குல வந்து மாங்காய் அந்த சிக்கனோட மாங்காவும் போட்டு பண்றது அது வந்து நல்ல மாங்காவோட புளிப்பு அந்த சிக்கன் அதோட ஒரு சமையல் அது கொஞ்சம் காரசாரமா நல்லா பண்ண போறோம் அதுக்கப்புறம் காலிஃப்ளவர நம்ம சாதாரணமா பண்ற பொரியல் மாதிரி இல்லாம கூட வந்து அந்த சைனா ஐட்டங்களான சோயா சாஸ் எல்லாம் சேர்த்து பண்ண போறோம் வந்து மாமடிக்காய் சிக்கன் பண்ண போறோம் அந்த மாமடிக்காய் சிக்கன் பண்றதுக்கு முன்னாடி இந்த காலிஃப்ளவர் வந்து நம்ம மேரினேட் பண்ணும் அதாவது போட்டு எல்லாத்தையும் போட்டு கலந்து வைக்கணும் அப்பதான் அது ஊறிச்சுனாதான் அது பண்றப்போ நல்லா இருக்கும் இப்ப அதுக்காக நம்ம என்ன பண்றோம்னா இந்த மாதிரி காலிஃப்ளவர சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி வச்சுக்க போறோம் கட் பண்ணி வச்சதுல கொஞ்சமா இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு அரை ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு கொஞ்சம் மிளகுத்தூள் அதுவும் ஒரு அரை டீஸ்பூன் கொஞ்சம் கம்மியா கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் ஒரு கால் டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் போட்டிருக்கேன் கொஞ்சோண்டு மல்லித்தூள் இதுவும் ஒரு கால் டீஸ்பூன் மற்ற எல்லாத்த விட மல்லித்தூள் கொஞ்சம் கம்மியா போடணும் சீரகத்தூள் சீரகத்தூள் ரொம்ப கம்மியா ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு போட்டா போதும் கரம் மசாலா தூள் கொஞ்சம் சீரகம் போட்டா அது கொஞ்சம் இந்தியன் ஐஸ் ஆயிடும் நமக்கு கொஞ்சம் இந்தியன் ஐஸ் பிளேவர்ல இருந்தா தான் பிடிக்கும் இதெல்லாம் போட்டு கொஞ்சம் நல்லா இப்படி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும் கொஞ்சமா சோயா சாஸ் கொஞ்சமா போடுங்க ஒரு அரை டீஸ்பூன் போட்டா போதும் கொஞ்சம் உப்பு போதும் ஏன்னா சோயா சாஸ்ல வந்து கொஞ்சம் உப்பு கலந்துருக்கும் அதனால கொஞ்சம் உப்பு பார்த்து போட்டுக்கணும் அவ்வளவுதான் இது மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் காலிஃப்ளவர் சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி அதுல வந்து மிளகாய் தூள் மிளகுத்தூள் மல்லித்தூள் கரம் மசாலா சீரகத்தூள் கொஞ்சமா சேர்த்துக்கிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் சோயா சாஸ் ஆட் பண்ணிருக்காங்க உபயோகிக்கிறீங்களோ அந்த மாங்காய்க்கு தகுந்த மாதிரி இப்ப புளிப்புள்ள மாங்காவை எடுத்தீங்கன்னா மாங்காய் கம்மியா எடுத்துக்கணும் புளிப்பு இல்லாத மாங்காய் இது கிளிமூக்கு மாங்காய் மாதிரி எடுத்துட்டா கொஞ்சம் அதிகமா போட்டுக்கலாம் ஏன்னா அதுல வந்து கொஞ்சம் புளிப்பு கம்மி அந்த கிளிமூக்கு மாங்காலையும் ஒரு சில மாங்காய் வந்து ரொம்ப புளிப்பா இருக்கும் ஒரு சில மாங்க புளிப்பே இருக்காது அந்த மாதிரி இருக்கிறது இது வந்து கொஞ்சம் புளிப்பு கம்மியா தான் இருக்கு அதனால நான் இவ்வளவு மாங்க எடுத்து வச்சிருக்கேன் அப்புறம் வந்து சிக்கனை வந்து வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கணும் சிக்கன் வந்து ஒரு ரெண்டு விசில் வேக வச்சு எடுத்து வச்சுட்டா நமக்கு வந்து செய்யறது சுலபமா செஞ்சிடலாம் இல்லைன்னா அதுலயே வேகறதுக்கு நமக்கு டைம் ஆகும் இது எடுத்து வச்சிருக்கோம் இப்ப வந்து இதுதான் மெயினா ரெண்டு வேணும் அப்புறம் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் வானொலி வச்சிருக்கீங்க மேம் வானொலி வச்சிருக்கோம் அடுத்து எண்ணெய் வானொலி இப்போ வந்ததுனாலே அடுத்தது எண்ணெய் தான் ஆனா இது வந்து கொஞ்சம் காரசாரமான நல்ல இந்த ரெசிபி அதனால கொஞ்சம் நிறைய எண்ணெய் ஊத்திக்கலாம் இது வந்து நல்ல எண்ணெயோட இருந்தா தான் நல்லா இருக்கும் கொஞ்சம் நல்ல சூடாகணும் இதுல வந்து சீரகம் சோம்பு தாளிக்கிறதுக்கு ஆந்திரா ரெசிபி எப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க மேம் இது நம்ம என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தங்க ஆந்திராக்காரங்க இருக்காங்க அவங்க கிட்ட தான் அந்த கோங்குரா ஊர்கா அந்த கோங்குரா ஸ்டைல் ஏன்னா அவங்க பாட்டி போட்டு கொடுத்தனுப்புவாங்க நான் அப்பப்போ வாங்கி வாங்கி சாப்பிடுவேன் 
இது வந்து என் ஃப்ரெண்ட் அவங்க வீட்டில் செய்கிற ரெசிபி இது சோம்பு வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் போட்டால் சீரகம் வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் ஒரு ரெண்டு பிஞ்சு அளவுக்கு போட்டால் போதும் அது பொரியும் போது பொடியாக நறுங்கின வெங்காயம் இது ரெகுலராக நம்ம எல்லா சமையலுக்கும் பண்ணுற அதே மெத்தட் தான் கருவேப்பில் மிளகா வத்தல் இதில் மிளகா வத்தல் வந்து அப்படியே முழுசாக போட்டுடணும் காம்ப மட்டும் கிள்ளிட்டு மிளகா வத்தலை ஏன்னா இதில் மிளகா பொடி பெப்பர் பவுடர் எல்லாமே போட போகிறோம் இல்லையா ஓகே ரெண்டு பச்சை மிளகா கீறினது கீறின பச்சை மிளகா ரெண்டு போட்டிருக்கேன் நீங்க இன்னும் வேணும்னா ஒரு நாலஞ்சு பச்சை மிளகா கூட போட்டுக்கலாம் வெங்காயம் ஒரு பாதி வதங்கினதும் இஞ்சி பூண்டு ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பூண்டு வதங்கினதும் மிளகாத்தூள் காரம் தேவைப்படுற அளவுக்கு மிளகாத்தூள் போட்டுக்கலாம் மிளகுத்தூள் பச்சை மிளகா காஞ்ச மிளகா மிளகாய்த்தூள் எல்லா காரமும் இருக்கு எல்லா காரமும் இருக்கு மல்லித்தூள் மல்லித்தூள் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் எப்பவுமே மல்லித்தூள் போட்டதும் எண்ணெயில் அப்படியே வதக்கி விட்டுடணும் ஏன்னா மல்லி மட்டும்தான் ரொம்ப அந்த பச்சை வாசனையை நம்மளால நமக்கு அவ்வளோக்கா பிடிக்காது அதனால மல்லி வந்து நல்லா வதங்கிடணும் கொஞ்சம் சீரக பொடி அடுத்து மஞ்சள் பொடி சீரக பொடியும் அவ்வளோதான் கால் டீஸ்பூனுக்கும் பாதி போட்டால் போதும் மஞ்சள் பொடி ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கொஞ்சம் எல்லாம் இந்த மசாலா எல்லாம் கொஞ்சம் பச்சை வாசனை போயிடணும் இந்த துரிய வச்சிருக்கிற மாங்காய் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து சிக்கன் நல்லா மஞ்சள் தூள் சேர்த்து ஒரு ரெண்டு விசில் வரைக்கும் வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்காங்க அடுத்தது வானொலியில் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் காஞ்சதுக்கு அப்புறமா சோம்பு சீரகம் போட்டாங்க அது நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் கருவேப்பில் வெங்காயம் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி போட்டிருக்காங்க அதில் இஞ்சி பூண்டு விழுது காய்ந்த மிளகாய் வத்தல் பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்காங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்டோடைய ஸ்மெல் கொஞ்சம் இது வதங்கினதுக்கப்புறமா அதில் மசாலா தூள்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக சீரகத்தூள் மல்லித்தூள் சேர்த்துருக்காங்க அண்ட் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ஒரு சிட்டுக மஞ்சள் தூள் அந்த மசாலாலாம் வதங்கினதுக்கு அடுத்து நம்ம சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற துருவி இருக்காங்க மாங்காய் வந்து துருவினதை அதையும் சேர்த்து கலரிட்டு இருக்காங்க இந்த மாங்காவை லைட்டாக வதக்கி விட்டதுமே அதில் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுடலாம் நம்ம டிஷ்ஷுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு போடலாம் உப்பு போட்டோன்னா அந்த மாங்காவும் நல்ல வதங்கி வெகுக்கும் அப்புறம் தண்ணியும் அதில் இருந்தே விட்டுக்கும் அதனால நம்ம தண்ணி சேர்க்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது இந்த தண்ணி விடாமல் வதக்குனா தான் மாங்காய் அந்த வதங்கி எண்ணெயில் வதங்கி இருந்தால் அது ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும் இல்லையா அந்த வே அந்த வதங்கின இதுக்காக நம்ம நல்லா வதக்குறோம் அதை இது கிட்டத்தட்ட ஒரு சிக்கனை ஊர்காலை போட்ட மாதிரி இருக்கும் 
அது நல்ல கொஞ்சம் புளிப்பு பிடிக்கிறவங்க வந்து கொஞ்சம் புளிப்பாவே போட்டு பண்ணிட்டானா அது சாப்பிடுறதுக்கே ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இத வந்து சாப்பாட்டோட தான் வச்சு சாப்பிடணும்னு அவசியம் இருக்காது அப்படியே எடுத்து ஆமா நம்ம ஊர்காலெல்லாம் மாங்காய் ஊர்காலெல்லாம் போட்டா அந்த எடுத்து சாப்பிடுற சுவாரஸ்யம் இருக்குமே அது இதுல இருக்கும் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்ப வந்து வேக வச்ச சிக்கன் ஒரு ரெண்டு விசில் வச்சுட்டு இதுல வந்து நான் தண்ணி இல்லாம எடுத்து வச்சிருக்கேன் நீங்க தண்ணியோட கூட போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுலாம் இப்ப சிக்கன்லயே தண்ணி இருக்கு அப்படின்னா நீங்க வந்து எக்ஸ்ட்ராவா தண்ணி ஊத்த வேண்டியது இல்ல இதுல நான் சிக்கன்ல தண்ணி இல்லாம எடுத்து வச்சதுனால கொஞ்சமா தண்ணி ஊத்துறேன் எனக்கு இத பார்த்தா கொஞ்சம் காரம் கம்மியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு அதனால இனி கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் போடலாம் இப்ப இந்த மாதிரி வேகும் போதே நம்ம வந்து காரம் உப்பு எல்லாம் செக் பண்ணிக்கலாம் ஆனா இது வந்து கொஞ்சம் நல்ல காரசாரமா இருந்தா தான் நல்லா இருக்கும் ஏன்னா புளிப்பு இருக்கு இல்லையா சிக்கன் நல்லா தடப்புடல மாங்காய் திருவள்ளோட அதுவும் காரசாரமா மசாலா எல்லாம் சேர்த்து ஆந்திரா ஸ்டைல ரெடி பண்ணிருக்காங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் விட்டா எல்லா மசாலாம் ஒண்ணு சேர்ந்து சிக்கன் தயாராயிடும் சொல்லிருக்காங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா நல்லா எல்லாம் ஒண்ணு சேர்ந்து வந்துருச்சு ஒண்ணு சேர்ந்து வந்துருச்சு இப்போ மாமடி கா சிக்கன் ரெடி அவ்வளவுதான் ரெடி ஆயிடுச்சு இதெல்லாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் சமையல் தான் சிக்கனை மட்டும் வேக வச்சிருந்தா போதும் அவ்வளவுதான் நிறுத்திடலாம் கொஞ்சம் கருவேப்பில கொடுங்க இதுக்கு வந்து நம்ம கொத்தமல்லி போடுறது இல்ல ஒரு கருவேப்பில மட்டும் தான் இது போட்டீங்கன்னா கொத்தமல்லி போட்டீங்கன்னா அந்த மாங்காவோட பிளேவரை வந்து தடுத்துரும் அதனால அதுக்கு வந்து நம்ம கொத்தமல்லி போடாம வெறும் கருவேப்பில மட்டும் போட்டா போதும் இப்ப ரெடி இப்போ மாம்பிடிக்காய் சிக்கன் ரெடி சுப்பீங்க சாதத்தோட போட்டு பிசைஞ்சு அப்படியே பக்கத்துல சிக்கனை எடுத்து வச்சுட்டு சாப்பிடலாம் இப்ப அடுத்தது வந்து சைனீஸ் காலிஃப்ளவர் ஃப்ரை இது வந்து ஒரிஜினல் சைனா ஐட்டம் இல்ல நம்ம இந்தியன் ஐட்டம் தான் கொஞ்சம் சைனா ஸ்டைல பண்ண போறோம் மாமடிக்கா சிக்கன் ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்டீங்க இப்ப அடுத்த சைனீஸ் ரெசிபி அடுத்தது காலிஃப்ளவர் சைனீஸ் ஃப்ரை இப்ப அதுக்கும் அடுப்புல வண்ணிலே போட்டு எண்ணெய் ஊத்தணும் இதுக்கும் கொஞ்சம் அதிகமான எண்ணெய் தான் ஓகே சில பாத்தீங்கன்னா காலிஃப்ளவர் சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி அந்த காலிஃப்ளவர்ல கொஞ்சமா வந்து உப்பு மிளகாய் தூள் மஞ்சள் தூள் கரம் மசாலா தனியா தூள் ஜீரகத்தூள் எல்லாம் சேர்த்து அண்ட் அதுல கொஞ்சம் சோயா சாஸும் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க இப்ப வந்து வானொலியில எண்ணெய் ஊத்தி காய வச்சிருக்காங்க இதுக்கு வந்து முதல்ல பொடியா நறுக்குன பூண்டு இதுக்கு வந்து எண்ணெய் ரொம்ப சூடாக கூடாது கொஞ்சம் மிதமா சூடானதுமே பூண்டை போட்டுடணும் ரொம்ப சூடானதுக்கு அப்புறம் போட்டீங்கன்னா பூண்டு வந்து அந்த மேல ரொம்ப ப்ரௌன் ஆயிடும் அது கொஞ்சம் பொரியும் போதே வெங்காயம் இதுவும் ஒரு பத்து நிமிஷத்து வேலை தான் ஸோ சமையல் தெரிஞ்சவங்களுக்கு டிஃப்ரெண்டான ரெசிபி கூட ஈஸி இல்லை 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 யாருக்கா இருந்தாலும் அதை மிக்ஸ் பண்ணி வைக்கிறோம் வந்துட்டு அது சின்ன விஷயம்னாலுமே அவ்வளோ டஃப்பாக இருக்கும் என்ன ஒன்று இந்த மசாலாக்கள் போடுறத வந்து நமக்கு கை வரணும் 
முதல்ல இது வதக்கிறதெல்லாம் பெரிய விஷயம் கிடையாது அந்த மசாலாக்கள் அந்த உப்பு காரம் இதெல்லாம் கரெக்டா போட தெரிஞ்சதுன்னா போதும் அது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்து பழகினீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா பழக்கம் வந்துடும் இப்ப இதுக்கு மிளகாவத்தல் மிளகாவத்தல் வேணுங்கிறவங்க போட்டுக்கலாம் இல்லைன்னா இதே ரெசிபிக்கு நீங்க பச்சை மிளகா கூட போட்டுக்கலாம் இது வந்து அந்த வாசனை மட்டும்தான் அதுல இருந்து எடுத்துக்க போறோம் மிளகாவத்தல்ல இருந்து இல்ல நீங்க காரமே இது இதோட காரம் சேரக்கூடாதுன்னா அந்த விதைய மட்டும் எடுத்துட்டு தோலை மட்டும் கூட போட்டுக்கலாம் இதுல பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் இஞ்சி பூண்டு எல்லாமே நம்ம அதுல போட்டாச்சு அதனால இதுல எதுவுமே போட தேவையில்லை வெங்காயம் கொஞ்சம் அந்த டிரான்ஸ்பரண்டா ஆற அளவுக்கு வதக்கிட்டு இந்த நம்ம கலந்து வச்சிருக்கிறத அப்படியே உள்ள போடணும் இதுல வந்து இது வந்து கொஞ்சம் சைனான்னு சொல்லிட்டோமே அதனால நான் மஞ்சத்தூள் போடல இப்ப உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்க மஞ்சத்தூள் போட்டு பண்ணிக்கலாம் ரெசிபி சைனீஸா இருந்தாலும் மசாலா எல்லாம் நம்ம வீட்டுல ரெகுலரா யூஸ் பண்ற மசாலா தான் பாலா இருக்கீங்க இதுல என்ன நீங்க வந்து இந்த சீரா பொடிய மட்டும் கொஞ்சம் தவிர்த்துட்டு போட்டீங்கன்னா அது உங்களுக்கு கொஞ்சம் வேற டேஸ்ட் வரும் இப்ப வந்து இது ரொம்ப இந்தியனைஸ்டா இருக்கும் அதனால நீங்க மஞ்சத்தூள் போடுறதுனாலும் போட்டுக்கலாம் இது வேகிறதுக்கும் கூட அவ்வளவு டைம் எடுக்காது ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் விட்டீங்கன்னா மேக்சிமம் அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே விட்டுட்டீங்கன்னா அது நல்லா வெந்துடும் கொஞ்சம் அது வதங்குச்சு இல்லையா இப்ப வந்து ஒரு கை தண்ணி தெளிக்கணும் இடையில அந்த அஞ்சு நிமிஷம் அதை வேகிறதுக்கு நடுவுல ஒரு வாட்டி ஓபன் பண்ணி முதல்ல வந்து தண்ணி தெளிக்காம மூடி வச்சு ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் தண்ணி தெளிக்கணும் காலிஃபிளவர் சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி அதுல வந்துட்டு கொஞ்சமா உப்பு அண்ட் அதுல ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து சோயா சாஸ் ஆட் பண்ணாங்க அதுல மசாலாக்கள் பாத்தீங்கன்னா மல்லித்தூள் மிளகாய்த்தூள் அண்ட் சீரகத்தூள் சேர்த்தாங்க கரம் மசாலா சேர்த்திருக்காங்க சேர்த்துட்டு அதை கொஞ்ச நேரம் ஊற வச்சுட்டாங்க அடுத்தது ஒரு வானலில எண்ணெய் ஊத்தி எண்ணெய் காஞ்சதுக்கு அப்புறமா பூண்டு அது வந்து சின்ன சின்னதா கட் பண்ண பூண்டு சேர்த்து அதோட வந்து குட்டி குட்டியா கட் பண்ண வெங்காயம் எல்லாமே வந்து ஹாஃப் குக் ஆன போதும் ஹாஃபா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா அதில் காஞ்ச மிளகாய் வத்தல் சேர்த்துருக்காங்க அண்ட் அதில் வந்து இப்போ நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற மசாலா போட்டு வச்சுருந்தாலே அந்த காலிஃப்ளவர் ஆட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு சும்மா பரட்டி ஒரு டூ மினிட்ஸ் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா தண்ணி ஊற்றி இப்போ வச்சுருக்காங்க ஆயிடுச்சு பார்த்தீங்கன்னா அந்த தண்ணி எல்லாம் குறைஞ்சிடுச்சு தண்ணி வந்து சிம்ல வச்சிடணும் அப்போ தான் அது வேகிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் ஹைல வச்சிங்கன்னா தண்ணி தீருமே ஒழிய காய் வேகாது இப்ப வந்து அது கொஞ்சம் முக்காவாசி வெந்துருச்சு இப்ப சோயா சாஸ் சோயா சாஸ் ஒரு நாலு ஸ்பூன் ஊத்துறேன் ஏன்னா உப்பு நம்ம அளவா தான் போட்டிருக்கோம் அந்த சோயா சாஸ் கொஞ்சம் கொதிச்சு அந்த வாசனை வரும்போது எல்லாத்தையும் ஒன்னா கலந்துடலாம் இது வந்து ட்ரையா வேணுங்கிறவங்க இத்தோட நிறுத்திக்கலாம் இத வந்து கொஞ்சம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் விட்டுட்டு எடுத்துக்கலாம் இதே வந்து கொஞ்சம் கிரேவி ஃபார்ம்ல வேணும் அப்படின்னா கொஞ்சோண்டு கார்ன்ஃபிளார தண்ணியில கரைச்சு இதுல ஊத்தி கொஞ்சம் அது நல்ல எல்லாத்தையும் பிரட்டி எடுத்துட்டு எடுக்கலாம் அப்ப வந்து கொஞ்சம் கிரேவியா கொஞ்சம் ஈரமா இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் கிரேவியா கொஞ்சம் தொட்டுக்கிறது சப்பாத்திக்கெல்லாம் தொட்டுக்கிற மாதிரி வேணும் அப்படின்னா 
இன்னும் கொஞ்சம் கார்ன்ஃப்ளவர் போட்டு அதை கொஞ்சம் கிரேவி இருக்கிற மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கணும் அவ்வளவுதான் சைனா சில்லி காலிஃப்ளவர் இறக்கும் போது இந்த வெங்காயத்தாள் இது இல்லைன்னா நமக்கு சைனா சைனாவாவே இருக்காது இதுல வந்து வேணும்னா கொத்தமல்லி போட்டுக்கலாம் வேண்டாம்னா விட்டுடலாம் அவ்வளவுதான் நான் இறக்கிட போறேன் சூப்பர் இப்போ மாமடிக்காய் சிக்கனும் சைனீஸ் காலிஃப்ளவரும் ரெடி ஆயிருக்கு Thank you, ma'am. So, Andhra special on Mamadika chicken and Chinese special on cauliflower, chili cauliflower. Now, we will see how it is going to be. Let's see how it is going to be. Let's see how it is going சுவையா <laughs> இருக்கு <laughs> 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 வெங்காயத்தால் சோயா சாஸ் எல்லாம் சேர்த்து பண்ணது ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்குது ரொட்டி ஃபுல்காக்லாம் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நல்ல காம்போவா இருக்கும் இன்னைக்கு ரெண்டு ரெசிபியுமே அசத்திட்டீங்க மேம் தேங்க்யூ சோ மச் சரி நேர்லி இன்றைக்கும் வழக்கம் போல செப் புஷ்பலா தாவர்கள் சூப்பரான ரெசிபிஸ் எல்லாம் செஞ்சு அசத்திட்டாங்க நீங்களும் கட்டாயம் இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறோம் நன்றி வணக்கம்